मानव जीवन अत्यंत गुरुपूर्ण एक मानविक गुणावल गुणावल क्षमार परिचय क्षमार गुरुत्व क्षमा सम्पर्क दलिल सप्र शिक्षार्थी क्षमार परिचय बोलते जाए बे सामर्थ्य थका सत्ते व्यक्ति काशोध ग्रहण ना कर माफ कर दे नाम क्षमा बोध कर समाज क्षमा अनेक बस गुरुपूर्ण एक मानविक गुणवल मानव जीवन अर्जन कर मानविक गुणावल सम्पन्न मानस हई एक ही समाज योग्यता मान के ग्रहण जोग्यता अनेक ऊर्धे चले जाए तो से हिसाब से समाज जीवन व्यक्ति जीवन क्षमार गुरुत्व जो व्यक्ति क्षमा तला भूप्र शिक्षार्थी अल्लाह तला हसिन तुम्हारे मनुष्य प्रति सदय हो इनबुल मुहसिन अल्लाह तला मुहसिन दे के सदय कारी दे के गुरुपूर्ण भूमिका पालन कर समाज मानस मध्य हृदयता आंतरिकता भलोबासा तैर कर भूमिका अपरिसीम क्षमार फले शत्रु मित्र तो परिणत है जो व्यक्ति आजीवन शत्रु नाम परिचित जो व्यक्ति से व्यक्ति को अन्या कर बस अन्या पर प्रतिशोध ग्रहण कर सामर्थ्य थका सत्व सेशोध ना ने से शत्रु व्यक्ति सारा जीवन जो मित्र तो बंधु तो परिणत हो जाए सुप्रिय शिक्षार्थी क्षमार कारण रहमत लाभ कर गुरुपूर्ण व्यक्ति समाज जीवन एक ही भाव क्षमार दलिल गुणावल गुण सम्पन्न नाम रही नाम गुरुपूर्ण तो एक नाम हलो आल्ला गफुर आल्लाह अत्यंत तो क्षमाशील बंदा अन्या क्ष करारो 
আল্লাহ তালা তাকে সাথে সাথে প্রতিশোধ দেন না বা তাকে ধ্বংস করে দেন না আল্লাহ তালা তাকে পুনরায় সংশোধন হওয়ার সুযোগ করে দেন বান্দা যদি আল্লাহ তালার কাছ থেকে অনুতপ্ত হয় বান্দা যদি আল্লাহ তাল অপরাধ করে আল্লাহ তালার স্মরণাপন্ন হয় তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেই বান্দাকে ক্ষমা করে দেন সুতরাং আমাদের খেয়াল করতে হবে যে ক্ষমা এই গুণটি আল্লাহ তালার একটি বড় গুণ এই গুণ থেকে আমরা আমাদের নিজেদের জীবনে যদি এই গুণ অর্জন করতে পারি তাহলে আমরা আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়ার ব্যাপারে অধিক বেশি অগ্রগামী হয়ে গেল আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন পাকি এরকম বলেছেন তোমরা আল্লাহর রঙে রঙিন হও কোন রং রয়েছে এর চেয়ে অধিক শ্রেষ্ঠ রং আল্লাহর যে গুণাবলীগুলো রয়েছে এর থেকে শ্রেষ্ঠ গুণাবলী পৃথিবীতে আর কোনো কিছুই হতে পারে না সুতরাং আল্লাহ তালের গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম একটি গুণ হলো আল্লাহ গাফুরুল আল্লাহ ক্ষমাশীল আমরাও যদি আমাদের নিজেদেরকে ক্ষমাশীল ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত করতে পারি তাহলে এটি আমাদের জন্য আমাদের ব্যক্তি জীবনকে শাণিত করার জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে একই সাথে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার প্রিয় রসুল প্রিয় হাবিব বন্ধু মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন নবয়ের দিয়েছিলেন পরক্ষণে বিভিন্নভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লা আলাই সাল্লামকে ক্ষমার গুণ অর্জন করার জন্য তিনি তাকে পরামর্শ দিয়েছেন উৎসাহিত করেছেন যেমন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা আরাফের একশো নিরানব্বই নম্বর আয়াতে বলেছেন হে রসুল আপনি ক্ষমা করুন সৎ কাজের নির্দেশ দিন এবং অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চলুন সে পুরস্কারটি এখানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন হজরত মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে ক্ষমা করার ব্যাপারে তাগিদ দিয়েছেন একইভাবে অন্য এক জায়গায় সুরা আল ইমরান একশো উনষাট নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন ফাফু আনহুম অস্তরহম আপনি তাদের জন্য তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এর থেকে বোঝা যায় যে ক্ষমা গুণটি আল্লাহ তালা রসুল সাল্লামকে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে শিখিয়ে দিয়েছেন আর আল্লাহ রসুল সাল্লাই সাল্লাম ছিলেন ক্ষমার অন্যতম মূর্তপতি আমরা তার জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে আল্লাহ রসুল সাল্লাই সাল্লাম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে মানুষদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যদি আমরা কিছু পেশ করি তাহলে ব্যাপারটা হবে এরকম যে আল্লাহ রসুল সাল্লাই সাল্লাম ইসলামের শুরু পর্যায়ে তায়ফে গিয়েছিলেন ইসলাম প্রচার করার জন্য তায়ফ ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে তিনি তায়ফ যুবকদের দ্বারা যেভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন তার সারা শরীর পাথরের আঘাতে সারা শরীর বেয়ে বেয়ে রক্ত বয়ে যাচ্ছিল তার জুতা মোবারক রক্ত বয়ে যে পিচ্ছিল হয়ে গিয়েছিল জিবরা আল্লাহ ইসলাম এসে বলেছিলেন যে রসুল আপনি শুধু একবার অনুমতি দেন আমি এই তায়ববাসীদেরকে মাটি চাপা দিয়ে উল্টে ধ্বংস করে দেই আল্লাহ রসুল সাল্লা আলাই সাল্লাম এই তায়ববাসীদেরকে ধ্বংস করার ব্যাপারে জিবরা আল্লাহ সাল্লামকে অনুমতি দেননি তিনি বলেছিলেন যে তারা অবুজ তারা কিছুই বুঝতে পারে না আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে তিনি দোয়া করেছিলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনি তায়ববাসীদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের তাদেরকে বুধ শক্তি দান করুন এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম কেমন ক্ষমাশীল ছিলেন প্রিয় শিক্ষার্থী আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখ না করলেই নয় যে আল্লাহ রসুল সাল্লাই সাল্লাম জীবনের তার যে মাতৃভূমি সেই মাতৃভূমিকে তিনি জীবনের সবচেয়ে বেশি ভালোবাসার জায়গা বলে বিবেচিত করতেন কিন্তু যখন আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলামকে তারা মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার ব্যাপারে বাধ্য করেছিল আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম এই মদিনাবাসী মদিনায় গিয়ে পুনরায় 
ইসলামের বিজয় অর্জন করে যখন মক্কা বিজয় করলেন তখন মক্কাবাসীদের কাছে তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে আজকের এই দিনে তোমরা আমার কাছে কোন জিনিসটি সবচেয়ে বেশি আশা করো তখন সবাই সমস্যা বলেছিল যে তুমি আমাদের ভাই অথবা তুমি আমাদের ভাইয়ের পুত্র তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও রাসুল সাল্লাম এত কিছুর পরেও এই মক্কার লোকদেরকে তিনি ক্ষমা করে দিয়েছিলেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আল্লাহ সাল্লাম ব্যক্তিগত জীবনে আরো অসংখ্য ঘটনা রয়েছে যেগুলো থেকে তিনি এই ক্ষমাকে ক্ষমার গুণটিকে বিভিন্ন জায়গায় চর্চা করেছেন আমরা বলতে পারি যে এক ইহুদি মহিলা আল্লাহ সাল্লামকে দাওয়াত করিয়ে ছাগলের গুস্তের সাথে বিষক্রিয়া মিশ্রিত করে দিয়েছিলেন দিয়েছিল পরবর্তীতে আল্লাহ সাল্লামের বিষক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করছিল এরপরেও যখন সে আল্লাহ সাল্লামের কাছে ক্ষমা চায় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন সুতরাং এই ক্ষমা গুণটি আল্লাহ সাল্লামের জীবনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় সে থেকে আমরা বুঝতে পারি যে কোরআন এবং হাদিসে ক্ষমার ব্যাপারে অত্যন্ত তাগিদ দেওয়া হয়েছে সুতরাং আমাদের জীবনে আমাদের জীবনে ঘটে যাওয়া যে বিষয়গুলো থাকে এর মধ্যে যদি কোনো বিষয় থাকে এরকম যে ক্ষমার পর্ব বা ক্ষমার অধ্যায় তাহলে আমরা অবশ্যই মানুষদেরকে ক্ষমা করে দেওয়ার ব্যাপারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা আমাদের পক্ষ থেকে চালিয়ে দেব কারণ এটি আল্লাহ তালা এবং রসুল সাল্লাম দুজনেই সমভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছেন আমরা যাতে আমাদের এই আলোচনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের বাস্তব জীবনে ক্ষমার এই গুণটি অর্জন করতে পারি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের মধ্যে তৌফিক দান করুন এই বলে আমাদের আজকে ক্লাস শেষ করছি তো শিক্ষার্থী তোমাদের জন্য একটি বাড়ি কাজ রয়েছে ক্ষমা বলতে কী বোঝায় ক্ষমার গুরুত্ব বর্ণনা করো তোমরা এই বিষয়টিকে ভালোভাবে অবলোকন করে বাড়ির কাজ প্রস্তুত করবে ধন্যবাদ সবাইকে